여러분 안녕하세요 윤서입니다 오늘은 겨울철에 꼭 필요한 아이템인 다운 팬츠에 대해서 소개를 해드릴 건데요 제가 실제 잘 사용을 하고 있고 영상에서도 많이 보셨을 것 같아요 그럼 같이 한번 보실까요? 첫 번째 소개해드릴 제품은 레프로사 팬츠입니다 이 제품 같은 경우에 소재는 에트모스 10데니아를 사용을 했고요 나온 충장량은 60g, 총 중량은 226g, 필파워는 800필파워입니다 그리고 구조는 스티치 스루 구조로 설계가 되어 있는 제품이에요 이 제품의 가장 큰 장점은 반바지 형태다 보니까 가볍고 부피가 작아서 겨울철에 비성용 아이템으로 가지고 있기 되게 좋은 제품이에요 오늘 제가 입은 등산 바지는 아크테릭스의 간마 MX 제품이고요 이 제품에 안에 기모도 들어가 있고 겨울에 동계용 팬츠로 많이 입는 제품이거든요 오늘 보여드릴 제품들은 이 팬츠 위에 다 덧대서 보여드릴 예정이에요 제가 가지고 있는 제품들은 모두 오버트라우저 제품들이고요 앞으로 보여드릴 제품들도 그런 형태라고 보시면 됩니다 팬츠를 입었을 때 허리 쪽에 보시면 은 이렇게 조절을 해서 사용을 할 수가 있어서 되게 용이한 편이에요 그리고 엉덩이 쪽에 보시면 은 인슐레이션을 추가를 해서 내구성이랑 부은력을 강화시킨 제품입니다 특히나 이 제품 같은 경우에는 부피도 작고 반바지 형태이다 보니까 겨울철 운행할 때나 산 정상에서 쉴때 이렇게 입어도 되게 좋고요 그리고 스키나 겨울철 아웃도어 활동하시는 분들 많이 계시잖아요 그때도 입기에 아주 좋은 제품이에요 앉았다 일어났을 때도 활동성이 되게 좋고 걸을 때도 전혀 불편함이 없어요 그리고 측면을 보시면 은 이렇게 앞쪽이 조금 길고 뒤쪽이 짧은 형태로 되어 있고요 이 제품은 남녀 공용 사이즈로 스물 사이즈를 입었는데 사이즈는 잘 맞는 편이에요 그리고 벗을 때는 옆 지퍼를 이용을 해서 이 풀지퍼에 장점이 되게 많거든요 앞으로 나오는 제품들도 다 보여드릴게요 그리고 안쪽에 보시면은 이렇게 패킹팩이 있고요 패킹팩으로 패킹을 해주면 됩니다 패킹 사이즈도 되게 작아서 그냥 배낭 속에 쏙 넣어서 가지고 다니기 되게 좋은 제품이에요 다음 소개해드릴 제품은 아크테릭스의 뉴클리아이 팬츠입니다 이 제품 같은 경우에는 클라이머들을 위한 클라이밍 팬츠인데요 소재는 아라토 시보데니아를 사용을 했고 그리고 여기 엉덩이와 무릎 부분에는 보어텍스 소재를 사용을 했습니다 충전재는 허리부터 무릎까지는 80g 그리고 무릎에서 발목까지는 60g의 코어 로프트를 사용을 했고요 이 제품은 다운 제품은 아니고요 합성 솜 제품입니다 무게는 365g이고요 이 제품 같은 경우에는 클라이머의 빌레이용으로 나온 제품이다 보니까 매서운 추위에도 빌레이를 잘볼수 있게끔 보온력을 유지하는 제품입니다 제가 입은 사이즈는 스몰 사이즈고요 다운 팬츠가 아니다 보니까 세탁이 되게 용이하고 편하게 입을 수가 있는 제품입니다 이 제품도 풀 지퍼로 되어 있어서 입고 벗기가 되게 편한 제품이에요 무릎이나 엉덩이는 고어텍스 소재를 사용을 해서 마찰에 되게 강한 제품이에요 안쪽에 보시면은 고무 스트링이 있어서 스트링을 조여서 저는 입어주고 있어요 앞쪽에 포켓 주머니가 하나가 있고요 이 포켓 주머니로 패킹을 할 수가 있는 제품입니다 하단에는 고정을 할수 있는 버튼이 하나가 있고요 그리고 안쪽에 보시면 은 스트링이 있어서 하단 부위를 스트링으로 이렇게 조아서 이용을 할 수도 있습니다 이 제품도 풀 지퍼로 되어 있어서 등산화나 크램폰을 벗지 않아도 이렇게 한 번에 벗을 수 있는 용이한 제품입니다 앞쪽에 포켓 주머니로 이렇게 패킹이 가능하고요 패킹을 했을 때는 이 정도 사이즈고요 보통의 합성품 제품을 비교를 했을 때는 패킹이 되게 작은 편이에요 그리고 여기 위에 보시면 은 고리가 하나 있는데 하네스에 카라비너를 연결을 해서 고리를 걸면 은 되게 휴대하기가 용이한 제품입니다 다음 소개해드릴 제품은 큐뮬러셀 트랜지션 다운 팬츠입니다 소재는 포테스 컨텀 10데니아를 사용을 했고요 무릎이랑 엉덩이 부분에는 30데니아를 사용을 했습니다 충전 양은 106g이고요 총 중량은 320g 그리고 필파워는 850 필파워 폴란드 부스다운을 사용을 했습니다 구조는 스티치 스루 구조로 설계를 하였고요 이 제품의 가장 중점적으로 봐야 되는 부분은 베이직 제품이랑 비교를 하는 게 좋을 것 같아요 베이직 제품이 아무래도 대중적이고 많이들 이용을 하시다 보니까 이 제품이랑 비교를 해서 한번 보여드릴게요 
볼게요 제가 오늘 상의를 마운트라이트를 입었는데 이 큐뮬러스 트랜지션을 입고 보니까 약간 세트처럼 보이지 않아요? 브랜드 맞춰서 입으면 또 예쁜 감이 있는 것 같아요 이 제품 같은 경우에는 레이디 제품으로 나와서 제가 스몰 사이즈를 입었고요 스몰 사이즈를 입었을 때잘 맞는 제품입니다 그리고 옆쪽에 보시면은 다 방수 지퍼로 되어 있는 또 장점이 있고요 앞쪽에는 포켓이 두 개가 있고요 이 포켓이 두 개가 있어서 되게 수납이 용이하고 그리고 이렇게 보시면은 패킹팩이 들어가 있는데 패킹팩으로도 패킹을 해도 되고 아니면은 누클리아이처럼 이렇게 뒤집어서 패킹도 가능한 제품입니다 베이지 팬츠랑 비교를 했을 때는 이 베이지 팬츠는 앞쪽에 포켓이 없거든요 그리고 옆 지퍼도 아니기 때문에 그런 점이 되게 차별점이 되고요 트랜지션의 경우에는 베이지 팬츠에는 없는 허리벨트도 있고요 그리고 앞쪽에 버튼을 이용을 해서 다 오픈을 할 수가 있어서 편의성이 더 좋은 제품입니다 베이지 팬츠 같은 경우에는 그냥 밴딩 형태로 되어 있어서 오픈이 안 되고 벗기에도 바지를 벗는 것처럼 벗어야 되기 때문에 저는 그 부분이 저한테 크게 매력적으로 다가오지 않아서 이 트랜지션 제품을 구입을 하게 됐습니다 그래서 확실히 오랫동안 사용을 해보니까 이 제품이 편리하고 되게 좋더라고요 베이직 제품이랑 트랜지션 제품을 비교를 했을 때 트랜지션이 100g 정도 더 나가긴 하거든요 방수 지퍼도 사용을 하고 여러 가지 기능들이 또 추가되다 보니까 무게가 나가는 건 어쩔 수 없는 것 같아요 근데 저 같은 경우에는 가벼운 게 당연히 좋긴 하겠지만 특히나 동계에는 가벼운 것보다 실용성이 더 중요하다고 라 생각을 하거든요 왜냐하면 등산화나 크램폰을 탈거하지 않아도 사이드 옆 지퍼로 해서 이렇게 바로 벗을 수 있는 게 정말 실용성이 되게 좋은 제품이에요 그래서 베이직보다는 저 같은 경우에는 트랜지션을 되게 유용하게 잘 사용을 하고 있습니다 그래서 제가 가지고 있는 다른 팬츠들도 다 사이드 풀 지퍼가 있어서 실용성을 되게 강조한 제품들이라고 보시면 돼요 하단에 보시면은 벨크로랑 버튼이 따로 되어 있고요 밴딩이 이렇게 있어서 설산에서 눈이 들어가지 않게 막아주는 역할도 해주고 있어요 그리고 벗을 때는 사이드 지퍼를 이용을 해서 이렇게 벗어주시면 됩니다 패킹을 했을 때는 이 정도 사이즈고요 패킹팩을 이용하지 않고 포켓으로 패킹을 했는데도 되게 작게 패킹이 되었어요 그리고 위쪽에 보시면은 고리가 있어서 하네스에 결속을 해서 또 이용을 하실 수가 있습니다 다음 소개해드릴 제품은 마운티 하드웨어 앱솔루트 제로 팬츠입니다 이 제품 같은 경우에 소재는 800필파워의 헝가리 부스다운을 사용을 했고요 무게는 1kg입니다 1kg라고 하면은 너무 무거운 거 아니야 라고 생각을 하실 수가 있어요 하지만 그 이유가 있습니다 마운디 하드웨어사에서 자체 개발한 방수 원단이 컨듀잇 s 의 제품을 사용을 했고요 그리고 박스월 구조다 보니까 다른 제품들이랑 다르게 약간의 무게가 더 나가는 점이 있습니다 그리고 무릎과 엉덩이 부분에는 소재를 달리 사용을 해서 마찰이 많이 일어나는 부위잖아요 그래서 마모와 손상에 최소화한 제품이에요 제가 입은 사이즈는 스몰 사이즈고요 어, 남녀 공룡 제품이라 허리는 약간 큰 편이에요 그래도 입었을 때뭐 불편함은 없고요 이게 구입 시기가 2011년도에 구입을 하다 보니까 되게 오래된 제품이고 지금은 단종된 제품입니다 그리고 우무 함량은 이렇게 보시면은 한 300g 정도 될것 같고요 이 제품에 브레이스가 별도로 있는데요 그거는 제가 탈착을 해 놓은 상태예요 아무래도 고산 산악 원정대용으로도 많이 이용을 하다 보니까 정말 빵빵하고 엄청 따뜻해요 입자마자 따뜻해요 온기가 바로 올라와요 옆에 보시면은 풀 지퍼처럼 생겼지만 엉덩이까지만 <웃음> 이렇게 오픈이 되는 제품이고요 이 원단은 마운티 하드웨어에서 자체 생산한 방수 원단이에요 그리고 지퍼도 방수 지퍼로 이렇게 제작이 되었습니다 이 제품도 앉았다 일어났다 했을 때도 불편함이 전혀 없고요 진짜 원단이 엄청 튼튼해서 눈 위에서 막 굴러도 진짜 찢어지거나 그런 것도 없었고 또 제가 10년 넘게 사용을 했지만 정말 새 제품처럼 되게 튼튼하고 좋은 원단을 사용을 한것 같아요 사이드 풀 지퍼가 완전히 개폐가 되지는 않아요 이게 장점이다 단점이 될 수도 있는데 지퍼가 완전히 오픈이 되지는 않지만 최대한 오픈을 해서 벗으면 은 공간이 여유가 있어서 등산화를 벗지 않고도 옷을 벗을 수가 있습니다 패킹을 했을 때는 이 정도 사이즈고요 
앞에 보여드렸던 제품이랑 비교를 했을 때는 좀 사이즈가 많이 크죠 그래도 워낙 튼튼하고 따뜻한 제품이어서 계속 계속 소장을 하고 이용을 할 제품입니다 다음 소개해드릴 제품은 발란드레의 바핀 다운 팬츠입니다 원단은 아사이 카세이사의 원단을 사용을 했고요 총 중량은 773g, 충전량은 238g 이고요 그리고 필파워는 850필 파워 프랑스 구스다운을 사용을 했습니다 구조는 박스얼 구조로 설계를 했고요 이 제품 같은 경우에는 고산 산악용 제품이라고 보시면 됩니다 그래서 원정대들이 사용을 많이 한 제품입니다 제가 입은 사이즈는 스무 사이즈이고요 그리고 보통은 제가 안에 경량 패딩을 입고 있기 때문에 경량 패딩으로 교체를 해서 한번 입어봤습니다 이런 비팬츠 스타일이 많이들 좀 대중적으로 입는 스타일은 아닌데 아무래도 이 스타일을 선호를 하는 거는 가슴까지도 올라오기 때문에 보온력이 더 좋거든요 그래서 비팬츠 스타일을 좋아하기도 합니다 가슴 쪽에 보시면은 수납을 할수 있는 포켓이 따로 있고요 여기에 뭐 기준품을 넣을 수도 있겠지만 이렇게 핫팩을 넣어주면 더 따뜻하게 잠을 잘 수가 있어요 그리고 허리 쪽에는 스트링이 있어서 조금 크시는 분들은 스트링을 쪼여서 사용을 해주도 됩니다 활동을 했을 때도 전혀 불편한 건 없었고요 안쪽에 보시면은 원단이 다르게 덧대져 있는데요 이쪽은 크램폰을 착용을 했을 때 원단이 손상이 가지 않도록 이렇게 설계가 되어 있는 제품이에요 그리고 브레이스는 버클로 되어 있어서 결속하기가 되게 쉽습니다 이 제품도 측면 풀지퍼로 되어 있어서 탈의하기가 되게 쉬운 제품입니다 그리고 측면에는 벨크로로 되어 있고 여기 끝까지 지퍼를 열어주면 오픈이 되는 제품입니다 마지막은 블레이스 버클을 이렇게 풀어주면 완전히 벗을 수가 있습니다 패킹을 했을 때는 이 정도 사이즈가 나오고요 발란드레 제품이 은근 압축률이 좋아요 그래서 패킹이 되게 잘 되고 압축을 했을 때이 정도 사이즈가 나옵니다 다음 소개해드릴 제품은 알랩 익스페디션의 살루패드 다운 팬츠입니다 소재는 퍼텍스 엔듀어런스 30데니아를 사용을 했고요 충전량은 350g, 총 중량은 880g, 필파워는 850 필파워 유로피안 구스다운을 사용을 했습니다 그리고 구조는 박스얼 구조로 설계를 했고요 이 팬츠 같은 경우에는 진짜 진짜 약간 저의 최애 팬츠 애착바지 같은 팬츠입니다 구입 시기는 2012년도에 구입을 했고요 어, 이 제품도 동일하게 고산 산악용으로 많이 이용을 하는 제품입니다 착용을 했을 때 비팬츠 스타일이고요 그리고 제가 입은 사이즈는 엑스스몰 사이즈입니다 다른 제품들은 엑스스몰이 나오지 않았는데 이 제품은 엑스스몰이 나와서 입었을 때 정말 저한테 딱 맞는 느낌이 들었던 제품이에요 그래서 더 활용도가 높았던 것 같아요 발란드레 바핀이랑 비교를 했을 때는 가슴 아래쪽으로 내려오지만 그래도 온몸 함량이 많고 되게 빵빵해서 엄청 따뜻한 제품입니다 그리고 앞쪽에 보시면은 포켓이 이렇게 있고요 여기 안에 저는 핫팩을 넣어주고 있습니다 이 제품의 또 다른 장점은 앞쪽에 보시면 은 이렇게 주머니가 두 개가 있고요 잃어버리지 않아야 되는 물건들 넣어주시면 은 좋아요 브레이스는 벨크로로 되어 있어서 높이 조절은 이렇게 자유롭게 해주시면 됩니다 하단에는 이렇게 벨크로가 있고요 이렇게 열어주시면 은다 개폐가 가능합니다 그리고 사이드 지퍼가 있어서 탈의 하실 때도 이렇게 돌려주시면 좋아요 상단에는 따로 잡아주는 벨크로가 없고요 이렇게 열어주시면 다 오픈이 되는 제품입니다 브레이스는 벨크로를 열어서 이렇게 오픈을 해주면 됩니다 패킹을 했을 때는 이 정도 사이즈고요 그때 당시에는 패킹백이 따로 별도로 나오지는 않았어요 그래서 집에 있는 마운티 하드웨어 패킹백을 이용을 해서 패킹을 해주고 있습니다 패킹된 사이즈는 참고를 해주시면 되시고요 랩 프로샵 쇼트 아크테릭스 누클리아이 큐뮬러스 트랜지션 마운티 하드웨어 앱솔루트 제로 발란드레 바핀 팬츠 랩 익스페디션 살로패드 다운 팬츠입니다 제품을 선택을 하실 때 경량 제품을 조금 선호하시는 분들은 앞에 세 가지 제품을 좀 유심히 잘 보시면 되시고요 저 같은 경우에는 추위도 많이 타지만 또 설산도 되게 좋아하고 곡동계도 좋아하거든요 그래서 헤비다운 팬츠를 자주 애용을 하는 편이에요 무게가 좀 다들 예민하실 수도 있는데 진짜 겨울에는 무게보다 생존이 우선이기 때문에 또 보온력이 있어야 되잖아요 그래서 
부은역에서 취중을 해서 또 패킹을 하고 짐을 싸고 있습니다. 겨울 백패킹을 가실 때 정말 텐트도 중요하고 침낭도 중요하고 또 중요한 게 다운 팬츠잖아요. 이 다운 팬츠 리뷰 영상이 많이 없더라고요. 그리고 또 저같이 헤비 다운 팬츠를 이용하시는 분들도 많이 없으시고요. 이번 영상이 여러분들이 제품 구입하시는데 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 다가오는 한 주도 화이팅 하시고요. 안전 산행 하시고요. 우리는 다음에 다시 또 만나요. 안녕. 뿅.